Hello friends, hello everyone. In this video, we will talk about Golang Middlewares. So, Golang Middlewares is not only the case of Middlewares and Golang. Middlewares is a concept. It is common in all languages. Even if you use Node.js, you can use Middlewares. You can use other languages. Basically, it is a concept. But it is a very useful concept. Even REST API and GraphQL APIs. If you build an API, you can use it. It's a very very important concept to learn. Very useful to learn. Okay, you know. So first, middleware is what you can do. That's why you can use Golang as well. You can use the middleware as well. You can use the example as well. Okay? So first, middleware is what you can do. So, for example, we can use the video on the HTTP server. We can use the basic API. Okay, you know. So, you can use the user. Browser lalu rendah orang API terlalu, orang lalu postman lalu rendah, nih orang API request kudu teringat, okay enggak? Ah, ada satu request, for example Facebook lalu untuk post, lalu main get pernah nolla, ada untuk tu orang API itu. Nih API request lalu untuk first lalu nih orang server kudu teringat, esok server ada proses pernah, orang handler lalu kau like nih orang JavaScript background lalu nih orang, nih orang untuk tu ada controller lalu solving, nih MVC use pernah nih orang, but nih orang goal enggak handler. Handler or controller. So ini enna pernah ambil na, orang lor request handle pani response kudu kau. For example, ninge post kegeringa, request apa kau? Ulu ke response kudu kau. Okay engla. So ini dham basic a or HTTP like API under ini dham pernah request kudu keringa response kudu kau. Okay engla. So, this is the same thing. Okay? So, now we have the next API. API is a cycle. So, for example, if you hit API, you will have a response. So, it's two-way. Simple. You can use it as a handler. You can use it as a handler. For example, if you have a response in the meantime, for example, you can call the API call. Because you can use the API call. So, if you have a API call, you can use the request to process the response. Middleware 1, Middleware 2, Middleware 3. So, if you have a middleware, you can call the middleware. This is basic idea. What I'm saying is, for example, this is a logging middleware. Your request will be able to process time and like what method, get or post or put This will be able to log in the console Next will be the auth middleware So authentication, one of the API will be able to check the authentication So log in will be able to post the Facebook post So authentication middleware Next will be authorization middleware maybe so you can use any middleware, like it's just an example, you can use any middleware. So basically, what do you do? You can use an API call, you can use a request from the server, first middleware, okay. Log ID, log ID, next step. Auth ID, log in, next step. No, it's not log in, it's an error, it's throw. So you can go to the same way, same way, authorization. Is the user correct or user? Yes, the correct or user, authorized. उल्लापो ऑर्डर्स वेलीपो इस दां गाइस बेसिक आ मिडिलवर ओर कॉन्सेप्ट सो एंगा पनाल में उन्हें टू इधर दां मिडिलवर ओके वो गाइस इन द लैंग्वेज ले ओर बेसिक कॉन्सेप्ट इधर दां इप्पन उन्हें टू एग्जाम्पल पाकला गो लैंग्ला फर्स्ट ना उन्हें टू साइड ला पातीन import panikira next formatter log and http server yun time yun import panikira because no log erga time use panu vayin sonnan la so first logging middleware or middleware create panikira in the middleware la pati inga na first parameter like parameter on the next update into the edupo idu hon http handler da this ka middleware na inna http handler request layer like parameter edu tte http handler response akudu go go langa purthu orikyo okay inga la so pati inga na return and http handler function और बेसिक आ और मिडिलवर एचटीपी हैंडलर फंक्शन आधा रिटर्न बन्दे दो ओके इंगला पाती की ना इधर लव उन्हें रेस्पॉन्स हो रिक्वेस्ट हो रखो ना मैं यूज़ुअल हैंडल लाइक हैंडलर्स लेर कर मारी गोल इंगला 
நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டைம் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இப்போ என்ன கரண்ட் டைமோ அதை எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரிக்வஸ்ட்டோட மெத்தடையும் யூஆர்எல் பேத்தையும் வந்துட்டு நான் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சர்வ் பண்ணுறேன் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்ன என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் சர்வ் ஹெச்டிபி அதாவது அடுத்த மிடில் வேர்க்கு போ ஆர்எல்ஸ் வந்துட்டு அடுத்த ஹேண்டில் இருக்கு போ அப்படின்னு இது சொல்லும் ஓகேங்களா அடுத்த ஹேண்டில் இருக்கு போயிட்டு முடிச்ச உடனே லைக் டியூரேஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரிக்வஸ்ட் முடிஞ்சுது எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிச்சுன்ற டியூரேஷனை கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே மேலே க்ரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் டைமை வச்சு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் எவ்வளோ டைம் வரும்னு ஸோ பேசிக்கி இப்போ அந்த ரிக்வஸ்ட் ப்ராசஸ்ஸான டைம் நமக்கு கிடச்சிரும் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு டைமை பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் அந்த டியூரேஷனை பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஹலோ ஹேண்டிலர் ஸோ இட்ஸ் லைக் பேசிக் ஹேண்டிலர் என்னென்னா ஒரு ஏபிஐக்கு ஏதாவது ஒரு ஹேண்டிலர் கொடுக்கணும் அப்படின்றக்காக நான் ஹலோன்னு ஒரு ஹேண்டிலர் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா இதுதான் ஆக்சுவலான ஹேண்டிலர் அது வந்துட்டு மேலே இருக்கிறது மிடில் வேர் ஸோ இது கண் இது வந்துட்டு மிடில் வேர் இதுதான் வந்துட்டு ஆக்சுவலான ஹேண்டிலர் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம இதில் தான் கொடுப்போம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மெயின் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷனில் வந்துட்டு ரவுட்டர் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேசிக்கி இது மக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் லைக் மக்ஸ் ரவுட்டர் மேலே இம்போர்ட் பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு பேசிக் வேர்ஷன் ஆஃப் மல்டிப்ளெக்ஸர் இது வந்துட்டு கோட் ஹெச்டிபி லைப்ரரிலேயே இன்பில்ட் இது ரொம்ப பேசிக் வேர்ஷன் இதோட ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான வேர்ஷன் தான் வந்துட்டு கொரில்லா மேக்ஸ் ஓகேங்களா இதை போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மேக்ஸ் டாட் ஹேண்டில் ஸ்லாஷ் இந்த ரவுட்டை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணு ரூட் ரவுட் ஹேண்டில் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா லாகிங் மிடில் வேர்க்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் லாகிங் மிடில் வேரை யூஸ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் ஹேண்டிலர் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணு என்னென்னா ஹலோ ஹேண்டிலர் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக நான் சொன்னேன் லாகிங் மிடில் வேர் ஒரு ஹெச்டிபி ஹேண்டிலர் எடுத்து ஹெச்டிபி ஹேண்டிலர் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம்னு ஸோ இந்த லாகிங் மிடில் வேர்க்குள்ள ஒரு ஹேண்டிலர் ஃபங்க்ஷனை கொடுக்குறோம் அதுக்குள்ளே ஹலோ ஹேண்டிலரை வச்சுடுறோம் பேசிக்காக இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா லாகிங் மிடில் வேர் முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த ஹலோ ஹேண்டிலர் போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இங்கே நெக்ஸ்ட் ஹேண்டிலர் வந்துட்டு இங்கே கால் பண்ணி தான் டியூரேஷனை கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஃபைனலி வந்துட்டு ப்ரிண்ட் சர்வர் இஸ் ரன்னிங் லைக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் சர்வர் வந்துட்டு இந்த போர்ட்டில் ரன் ஆகுது அப்படின்றத ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஃபைனலி வந்துட்டு லிசன் பண்ணிடுறோம் எயிட் தௌசண்ட் எயிட்டியில் ஓகேங்களா இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு அலோவ் கேட்குது ஸோ இட்ஸ் பர்மிஷன் ஸோ அதை கொடுத்துட்டேன் எனக்கு இப்போ எயிட்டி எயிட்டியில் வந்துட்டு நம்மளோட பேசிக் இந்த ஹெச்டிபி சர்வர் ரன் ஆகுது நான் போஸ்ட் மேன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு ஒரு டைம் டெஸ்ட் பண்ணேன் ஸோ ஐ திங்க் என்னோடய அது அப்படியே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யா இங்கே இருக்குது ஸோ எயிட்டி எயிட்டிக்கு இப்போ நான் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஹலோ கோ மிடில் வேர்னு வந்துடுச்சு ஸோ பேசிக்காக அதை தான் நான் வந்துட்டு இங்கே வேற இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சோலில் எனக்கு ரிக்வஸ்ட் என்ன ரிக்வஸ்ட்டு என்ன பேத்துன்னு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இட் வாஸ் லைக் மைக்ரோ செகண்ட் ஒரு மில்லி செகண்ட் ஐ திங்க் அவ்வளோதான் எடுத்துக்கும் பிகாஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஹலோ கோ மிடில் வேர்ன்றத வந்துட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ நேரம் ஆகாது கோ லேங்க்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மிடில் வேர் கால் ஆகிட்டு லைக் பேசிக்காக இப்போ இந்த மிடில் வேர் வந்துட்டு நமக்கு நடக்குது இப்போ எவ்வளோ ஏபிஎஸில் வேணாலும் இந்த மிடில் வேரை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நூறு ஏபி இருந்தால் நூறு ஏபிக்கும் நம்ம லாகிங் போடலாம் ஆர்எல்ஸ் நம்ம காமனாகவும் போடலாம் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஈவன் நான் இன்னொரு தடவை ஹிட் பண்ணேன்னா இன்னொரு தடவை வரும் லைக் டூ த்ரீ டைம்ஸ் ஹிட் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த டைமிங் மாறுறத பார்க்கலாம் ஸோ எஸ் இதுதான் பேசிக் மிடில் வேர் கைஸ் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக பார்க்கலாம் மிடில் வேர் சைனிங் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டெர்மினலை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மல்டிப்புள் மிடில் வேர் இருக்குன்னா அது எப்படி பண்ணுறது ஓகேங்களா சேம் வே பேக்கேஜ் மெயின் நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஹெச்டிபியை ஸோ ஒரு டைப் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் மிடில் வேருக்கு ஸோ மிடில் வேரோட ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு டைப் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மிடில் வேர் வந்துட்டு ஹெச்டிபி ஹேண்ட்லர் ரிக்வஸ்ட்டில் எடுத்து அகைன் ஹெச்டிபி ஹேண்ட்லர் ரெஸ்பான்ஸில் கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் செயின் மிடில் வேர் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு அப்படின்னா மல்டிப்புள் மிடில் வேர்ஸை செயின் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ இதில் என்ன ப
இருந்துச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு சர்வ் ஹெச்டிபி அதாவது நெக்ஸ்ட் மிடில் வேருக்கு போ அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹலோ ஹேண்டிலர் ஸோ இது ஜஸ்ட் நான் போன பேசிக் எக்ஸாம்பிளில் வச்சதே தான் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷனில் சேம் அதே தான் பேசிக் ஹெச்டிபி மல்டிப்ளெக்ஸர் வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்துட்டு சேம் அதே ரூட்டு தான் ரூட் லெவலில் தான் நான் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் மேபி ஒய் நாட் நம்ம வந்துட்டு பேத்தை மாற்றக்கூடாது செயின் அப்படின்னு ஸோ நத்திங் ராங் ஆன் இட் இல்லை ஜஸ்ட் இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ ஃபார்மேட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் சர்வர் இஸ் ரன்னிங் ஆன் எயிட்டி எயிட்டி அண்ட் ஹெச்டிபி லிசன்ஸ் லைக் லைக் நம்ம பேசிக்காக போனதில் பண்ணதே தான் இந்த இடத்துல ஐ திங்க் செயின்னே மாற்றிக்கலாம் ஓகே லைக் எனி திங் பேசிக்கலி எனி திங் வில் ஒர்க் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் ஆ ஓகே மெயினான திங்கே சொல்ல மறந்துட்டேங்க சாரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செயின் மிடில் வேர் நான் போட்டிருக்கேன் செயின் மிடில் வேர் இங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹலோ ஹேண்டிலரை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் மெயின் ஹேண்டிலர் ஸோ ஹலோ ஹேண்டிலரை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது அடுத்தடுத்த மிடில் வேர்ஸை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ பேசிக்காக நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மிடில் வேருமே ஒரு ஹேண்டிலர் தான் அந்த ஹேண்டிலர் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஹேண்டிலருக்குள்ளே இந்த பேசிக் ஹலோ ஹேண்டிலரை ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது லாகிங் மிடில் வேரையும் ஆத் மிடில் வேரையும் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் இன்னும் நிறைய மிடில் வேறுச்சுன்னா இன்னும் நிறைய மிடில் வேர் இங்கே நீங்கள் கமா கொடுத்து பாஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் இன்னும் இல்லை நீங்கள் பேசிக்காக ஹேண்டிலர்ஸை பாஸ் பண்ணுறதுனாலுமே நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைக் இதை நான் ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா போஸ்ட்மேன் போய்க்கிறேன் இப்போ ஹெட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ் ஏபிஐ கீன்னு போட்டு மை சீக்ரெட் கீ வச்சுருக்கேன் ஸோ பேசிக்காக நம்ம அதை இங்கே தான் செக் பண்ணுறோம் மை சீக்ரெட் கீ இருக்கான்னு இது இல்லை அப்படின்னா அந்த ரேஷன் நம்மளுக்கு வந்துட்டு எரர் சொல்லிடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நான் இது இல்லாமல் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன் ஓகே சாரி நான் வந்துட்டு பழைய சர்வர் தான் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டு சி லைக் அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பழைய ஃபைலில் இருந்து புது ஃபைலில் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ அகெயின் நான் இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் இப்போ ஏபிஐக்கு இல்லாமல் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஓகே சாரி செயின் போகணும் செயின் செயின் ஜஸ்ட் ரன் அனாத்தரைஸ்ன்னு வந்துருக்கு ஸோ இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த செயின்னு நம்ம இந்த ஹெச்டிபி ரிக்வஸ்ட்டை கால் பண்ணதும் செயின் மிடில் வேருக்கு தான் போகுது ஸோ செயின் மிடில் வேர் பேசிக்காக என்ன பண்ணும் வர்ற ஹேண்டிலர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒன்று ஒன்றா எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டிலர் வந்துட்டு ஆத் மிடில் வேர் ஸோ ஆத் மிடில் வேர் பேசிக்காக ரிவர்ஸில் தான் அங்கே வந்துட்டு கால் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அந்த லூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கால் ஆகும் ஆத் மிடில் வேருக்கு போகும் ஆத் மிடில் வேர் போய் ஓகே எக்ஸ்ஐபிஐக்கு இருக்கா இல்லை மை சீக்ரெட்கே அது நாட் ஈக்குவல் ஸோ பேசிக்காக அது அன்டிஃபைன் ஸோ இல்லைன்றதுனால அன்ஆத்தரைஸ் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இட்ஸ் அனால் ஸோ அன்ஆத்தரைஸ்ட் அப்படின்னு வந்துடும் அதுதான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம கால் பண்ணும்போது நடக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓகே இப்போ நான் எக்ஸ்ஐபிக்கு பாஸ் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் சென்ட் அ ரிக்வஸ்ட் ஹலோ கோ மிடில் வேர்னு வருது மிஸ்கே இப்போ எதனால் நடக்குதுன்னா இந்த இடத்துல இப்போ எக்ஸ்ஐபிக்கு இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டுக்கு போ லாகிங் மிடில் வேர் போ லாக் பண்ணு இங்கே ஸோ லாக் பண்ணு லாக் பண்ணிவிட்டு ஓகே லாகும் ப்ராப்பராக நடக்கும் பேசிக்காக இது வந்துட்டு நம்ம இதில் எந்த கண்டிஷனுமே செக் பண்ணல ஸோ லாக் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஹலோ ஹேண்டிலருக்கு போயிடும் ஹலோ ஹேண்டிலருக்கு போயிட்டு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பேசிக்காக ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வந்துட்டு இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடும் அவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ நான் அகெயின் டயக்ராமில் சொன்ன மாதிரி பேசிக்காக நான் இங்கே ஆற்று தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கணும் ஆற்றுக்கு போயிட்டு லாகிங்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மெயின் ஹேண்டிலருக்கு போகுது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த செயின் மிடில் வேறுன்னு நம்ம போட்டு மிடில் வேர்ஸ் எல்லாத்தையும் கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் இவ்வளோதான் மிடில் வேர் ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கோர் லெவலில் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பேசிக் எக்ஸாம்பிளே போதும் நீங்கள் எவ்வளோ மிடில் வேர்ஸ் வேணால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் உள்ளுக்குள்ள பிஸ்னஸ் லாஜிக் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் என்னென்ன என்ன லாஜிக் வேணாலும் நீங்கள் உள்ளே போட்டுக்கலாம் பட் இந்த மிடில் வேர்ன்ற கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஐ ஃபியூர் பேக் அண்ட் டெவலப்பர் லைக் நீங்கள் ஏபிஎஸ் பில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ தட்ஸ் இட் தேங்க்யூ கைஸ் பாய் பாய் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ